Alors, est-ce qu'on est bien installé Il me semble que oui. Hello Je ne change pas les habitudes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous présente une invitée euh, voilà, de marque qui n'est personne d'autre que ma maman. Voilà. Bonjour, voilà. bonjour tout le monde. Voilà, vous la connaissez peut-être sous le nom donc, de Genea Flow, puisque c'est son nom un petit peu, voilà, son nom d'emprunt, comme on dit. Et donc, aujourd'hui, j'ai essayé de faire une petite interview avec elle, puisque c'est vrai qu'elle vient de sortir son tout nouveau livre, donc elle vous racontera plus de détails à ce sujet. Et donc, voilà pour essayer de faire connaître un petit peu son travail au plus grand nombre, je l'espère. Et bien du coup, je parle de ma mère qui est donc du coup la personne que je connais le mieux et qui me connaît le mieux aussi. Et donc comme ça, il n'y a pas de problème, mais on peut parler donc sans aucun souci. Voilà. Alors, est-ce que peut-être tu peux déjà te présenter auprès de, de nos viewers, comme on dit en, en bon français Eh <rire> bien, que dire de plus après cette présentation mm -hmm. Donc euh, voilà, donc, je m'appelle Florence. Mmh. Dites gêné à Flo, gêné parce que ma profession est généalogiste mmh. et Flo pour Florence. Donc voilà, je, je suis généalogiste familiale, c'est-à-dire que je recherche la vie de nos ancêtres, comment vivaient nos ancêtres, mmh. nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, quelle était leur histoire, leur métier, leur lieu de vie. Voilà. D'accord. En gros, c'est ça. Ok, alors du coup, c'est un travail vraiment qui est intéressant. Et ça fait combien d'années à peu près que tu le fais Eh bien, ça fait combien euh, Une quinzaine d'années, je même, me souviens. Hein. 15, euh, bon, on va dire en gros, hein, parce que ça peut faire plus. J'étais déjà oui. très petit, tu en faisais déjà, il me semble. Oui, je ouais, commençais, ouais, ouais, ouais. oui. D'accord. Je commençais déjà. Ok, bon. Bon, mais déjà, vous voyez qu'on a vraiment eu une star à côté de nous. Hein. Voilà. <rire> donc, aujourd'hui, on vient de parler donc, de ton dernier ouvrage qui s'appelle donc « Et si le secret de Reine le Château était dans la généalogie euh, ?» Tu n'en es pas ton premier ouvrage, en fait. Et, et non. Et et plein de surprises. Hein. <rire> Parce qu'en fait, donc, tu as déjà fait donc, deux livres hein, auparavant. Oui. Voilà, donc ce sont deux livres qui ont donc, tous les deux été coécrits. Alors celui-ci, Rendez-vous avec le passé, qui a été coécrit ben, avec moi-même, tout simplement. Voilà. C'est un livre qu'on avait fait un petit peu voilà, pour s'amuser au début, puisqu'on ne connaissait pas du tout euh, le monde de l'édition, et donc ça nous a beaucoup euh, euh, intéressé. Mais on ne le trouve plus, malheureusement. Et il a été sold out. Il est parti voilà. euh, dès qu'il... <rire> Vraiment, on a eu en beaucoup fait. de succès, mais c'est surtout par rapport à toi et, et bon, tout ça. Bien. Aussi, sa notoriété, toi tout aussi, ça. <rire> et puis donc, tu as par la suite sorti... Quelques années plus tard, un fabuleux livre qui s'appelle « Murmure et secrets de la Vanera », coécrit avec Mylène Casals. Voilà, voilà. c'est une amie aussi qui s'intéresse, comme moi, euh, à la vie d'autrefois, aux ancêtres mm -hmm. de, qui vivaient dans ces petits villages, oui. etc. Alors, toutes les deux, euh, de, euh, avec la même idée, la même passion, on a dit « Pourquoi on ne ferait pas Bien un sûr. livre ?» Et c'est comme ça qu'on s'y est mis. Et voilà. voilà. Et enfin, donc tout cela a donné ton nouveau livre qui s'appelle « Et si le secret de Reine le Château était dans la généalogie ?» Voilà. Voilà. Alors, est-ce que tu peux peut-être essayer de, de résumer ce livre Alors, toi, ce n'est pas du tout un livre sur l'histoire de Reine le Château. Hein euh, non. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai voulu, disons, faire différent. Ouais. Parce qu'effectivement, des livres sur l'histoire de Reine le Château, bon, oui. ceux qui connaissent. Il y en a pléthore. Hein. Il y en a, je crois, plus de 300, je ne sais plus combien on m'avait dit. De plus en plus, chaque, chaque année, bon, ils s'en rajoutent. Je n'ai pas voulu faire un livre de plus qui aurait fini sur une étagère ou mm -hmm. quelque part ou dans une librairie Et ouais. pour ne pas être lu. Moi, bon, j'ai voulu quand même aborder un aspect différent, mm -hmm. un aspect familial mm -hmm. de parler de ces, de ces curés impliqués parce qu'il faut euh, peut-être euh, résumer l'histoire. Oui, bien sûr, tout passé. à fait. L'histoire bon, d'un curé de campagne qui est muté dans une petite paroisse de l'Aude, de rennes le château euh, C'est bon, euh, c'est un résumé. Lorsqu'il arrive... Ça, c'est... Dans... Je te coupe, c'est le résumé du mythe, hein, de rennes le château et de toute l'histoire. Oui, voilà, ah, ouais, ce n'est pas, pas ton livre. Hein. Oui, voilà. voilà. D'accord. Mais euh, c'est pour euh, expliquer oui, mais, oui, à ceux qui ne connaissent pas l'histoire, voilà. Bon, en gros, hein, parce que les historiens et, bon, le feront mieux que moi, mais euh, tout ce que l'on a entendu mm -hmm. pendant ces nombreuses années, 
un curé qui arrive dans une, un tout petit village. Il découvre une église vétuste, abandonnée. Le toit menace de s'effondrer. Mm -hmm. euh, bon, il arrive, tout est à refaire dans cette église. Il ne peut même pas y habiter. Mm -hmm. C'est une famille qui va venir l'héberger, la famille des Narnaux, etc., etc. Bon, et puis, euh, on ne comprend pas comment tout d'un coup se fait-il que ce curé arrive là-bas. Euh, commence d'entreprendre des travaux, découvre quelques parchemins euh, mmh. sous une dalle, des, quelques pièces d'or, devient soudainement riche, commence d'entreprendre des travaux dans son église, mmh. et petit à petit, bon en gros c'est ça, et oui. petit à petit, il euh, décore son église en codant, en mettant euh, des codes, bien souvent on se demande... Pourquoi À l'entrée de l'église, il a mis euh, Je me rappelle. un diable, voilà, si oui. c'est pas très courant dans une église. Oui, il y a un asmodé euh, voilà, à oui. l'entrée de l'église. Bon, ça, c'est euh, l'histoire, euh, oui. voilà, ce curé euh, a-t-il découvert, euh, les villageois disaient qu'il avait peut-être découvert euh, un trésor, mm -hmm. d'autres disent qu'il a, a reçu des dons de personnes de la haute bourgeoisie parce qu'il recevait beaucoup de monde, etc. etc. Bon voilà, ça c'est pour l'histoire. Mm -hmm. Et évidemment, euh, ses voisins, ses curés des paroisses voisines, on va dire, ses collègues, ses co ouais, confrères, je ne sais pas si on peut dire, euh, ouais, ouais. comment on peut dire, bon, avaient eu un aussi de, euh, trésor enfoui dans la région, et ses confrères, euh, on va dire, curé, euh, mm -hmm. je ne sais pas trop comment on veut dire, oui. était au courant de l'existence, etc. Enfin, c'est une longue histoire. Suite à cette histoire, il y a eu beaucoup de mythes, d'histoires qui se sont greffées autour, beaucoup de livres ont été créés sur ce curé saunière, etc., etc. Et de suite à ça, bon, vous pouvez très bien, en tapant sur Internet, chercher Rennes, le château, le mystère et l'énigme, mm -hmm. et vous trouverez énormément de... de de renseignement à ce propos. Et voilà, et donc toi, tu as voulu voilà. vraiment faire quelque chose qui est, qui, certes, bon, lié un petit peu euh, par rapport à l'histoire, voilà, bien sûr, à mais toi, c'est complètement à part. Moi, c'est tout le, à fait le... différent. Ouais, ouais. Parce que tout le monde parle de ce curé, du trésor, de l'énigme, de l'affaire, de... de d'aspect des, des, des fois mystique, mm -hmm. un peu ésotérique, ufologique, etc., etc., ouais. etc. Bon, chacun a ses opinions et chacun mm -hmm. dit ce qu'il voudra. Ok, les historiens ont déjà fait pas mal de recherches. Moi, je n'ai pas voulu aborder ça parce que déjà, je n'ai pas le temps. Et surtout, moi, ça a été l'aspect plutôt familial parce qu'avant d'être des curés, ça a été des enfants, ils ont eu... Une famille, mm -hmm. comme tout le monde, ils ont eu des parents, des grands-parents. Euh, J'ai voulu aborder comment ils ont vécu, quel était le métier de ses parents, ont-ils eu des frères, des sœurs, etc. etc. Moi, c'est cette partie-là, cet aspect-là, que j'ai voulu aborder. Quelque chose qui est, qui est très mal connu de, de nos jours, parce que bon, très bien, l'histoire, on la connaît maintenant, mais il fallait... Un autre aspect, quoi, disons. Complètement. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai adoré ton livre, parce que, comme tu sais, je ne suis pas le plus grand des lecteurs. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par la lecture. Alors, moi, j'ai des soucis de concentration, donc j'ai un peu de mal à lire trop longtemps. Mais vraiment, ton livre, je l'ai lu d'un trait. Je l'ai lu d'un oui. trait, parce que, justement, ce n'est pas l'histoire qui se répète de reine le château du, du trésor, des énigmes, tout oui, ça. Voilà. Toi, c'est vraiment la généalogie. Et en fait, tu redonnes complètement un côté humain euh, voilà. à tous ces personnages emblématiques. En fait. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça super. J'ai voulu aborder l'histoire, évidemment, mmh. du principal, mmh. la principale personne qui, qui est à la base de tout ça, c'est-à-dire la Bessonnière, oh oui. bien sûr, euh, qui est bien connue, mais également son ami, un de ses amis et collègues d'une paroisse voisine, mmh. reine les bains qui s'appelait Henri Boudet, mmh. et aussi un autre, un troisième qui s'appelait ouais. l'abbé Gélis, qui était aussi d'un village euh, proche, disons, de Rennes-le-Château. D'accord. Voilà. Plus, okay. j'ai voulu aborder quand même le premier curé, le premier instigateur qui, soi-disant, aurait été au courant lors de la confession de la grande châtelaine du village, qui aurait été au courant d'un trésor qui se cachait dans la région, l'abbé Bigou. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui aussi. Oui. Et ainsi, évidemment, euh, on ne peut pas clôturer sans parler de la bonne du curé.
pas comme sa chanson, mais sa bonne Dani Cordy. et amie, euh, euh, sa confidente oui. qui a été avec lui à de nombreuses reprises euh, sur des lieux d'investigation, oui. même la nuit. Ils sont allés fouiller le cimetière, vrai, hein, je me souviens prendre des espoirs des villageois qui se demandaient euh, mais pourquoi. Qu'est-ce qu'ils font en pleine voilà, nuit euh, dans le château mais... Va dans un cimetière avec, euh, avec sa bon, Je ne pourrais pas, personnellement. <rire> Le curé ouais. devait être au courant de quelque chose, certainement. Enfin, moi, voilà, je ne suis pas... Mystère et boulet de gomme Les historiens dit, se ouais. feront un plaisir de, voilà, de, de, d'approfondir ouais. l'histoire. Moi, ce n'est pas ça. Moi, c'est la généalogie, l'histoire familiale de tous ces personnages. D'accord. Par ce livre. Donc, voilà. c'est bien ça. En effet, donc, c'est vraiment tout l'aspect généalogique. Donc, euh, les liens, parfois même... Quelques secrets, euh, des filiations inattendues, je ne vais oui. pas voilà, révéler tout le contenu. C'est euh, possible qu'il voilà. Donc voilà. Donc, voilà, donc déjà ça c'est pour ton livre. Alors, combien de temps de recherche il t'a fallu à peu près euh... Ça je ne peux pas... Ouais. Au moins, combien euh... Une estimation, une fourchette quoi Bon, pour celui-là, parce ouais. que je n'ai pas approfondi, c'était juste pour donner une approche mmh. de la généalogie, celui-là m'a appris. Un an à peu près. Un ah an, d'accord, oui, euh, oui, oui, an, okay, ouais. euh, oui, à peu près un an. Évidemment, oui. si on investit plus, si on recherche, on vient souvent. Ah oui, après, plus. j'imagine, tout dépend le, le livre que tu voilà, fais, il oui. euh, y a plus ou moins, voilà, de, de, voilà. Bah, déjà un an, c'est conséquent, j'imagine, dédié un an. Ah ouais, non, mais c'est un voilà. truc. C'est après, pour ça. bon, évidemment, pour il y a... C'est pour ça que ton livre mérite plus de lumière, c'est pour ça que, voilà, je fais une vidéo. Après, il y a, euh... à chaque curé, le, donc, euh, je fais mention, oui. il y a aussi l'arbre généalogique qui va avec. On peut aborder... On peut connaître le don des parents, mmh. le don des grands-parents, etc. Oui. Le, l'origine de quel village ils étaient. À chaque, à chaque livre, il y a euh, Par un exemple, oui, 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 oui. à chaque d'accord. livre, à chaque famille. Oui, 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 d'accord. Voilà, en gros, c'est ça. Très Puis, bien. Après, des vues pour chaque curé. Bon, un tel, par exemple, comme euh, Saunière était de, on va dire, Rennes-le-Château, Montazel, mmh. il y a des. Photo, ah, photo. c'est pas, c'est vrai que justement ça m'avait plu parce qu'il y a beaucoup d'images et vraiment je vous assure que moi que je ne suis pas du tout un grand lecteur, à part pour la littérature étrangère puisque j'adore les langues étrangères, il y a des photos euh, voilà, qui illustrent bien le paragraphe euh, juste avant, donc c'est vraiment super, donc déjà pour ça. Alors je vais te poser une autre question parce que c'est vrai que... On me pose souvent la question, je ne comprends pas trop le métier de ta maman, parce que tu sais, en ce moment, c'est très en vogue, on les voit partout à la télé, il y a les généalogistes successoraux, donc ils font des recherches, on voit qu'ils cherchent, eux par contre, les héritiers, sont mandatés par des notaires, voilà. Euh, et toi par contre, tu es généalogiste familial, alors est-ce que c'est si différent que ça Est-ce qu'il y a des points communs ou est-ce que ça n'a rien à voir Est-ce que tu peux vraiment nous dire la différence entre ton métier à toi et le métier de ces gens qui sont aussi d'ailleurs très talentueux Voilà, bon... À la base, le généalogiste entreprend des recherches. Oui, ça, ça c'est, c'est le point commun. C'est le point D'accord. commun des recherches. Sauf que, par exemple, bon, mes collègues mm-hmm. généalogistes successoraux, eux partent d'une personne décédée, bon, mm-hmm. tout comme moi, mais eux vont rechercher la descendance D'accord, de ces personnes. Okay. Ils vont rechercher, par exemple, cette personne a eu bon, des enfants, mm-hmm. plus ou moins connus, moins connus des, des frères, des sœurs, et, et cherchent en descendance pour essayer de trouver un héritier oui. et euh, des successions. Voilà, euh, quand oui. il y a un héritage ou quelque chose. Mais c'est dans un aspect plutôt voilà. juridique, euh, c'est vraiment... Voilà, euh, ils sont mandatés, ouais. mettons, par un notaire principal oui, 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 pour c'est entreprendre bien ça, ouais. ce genre de recherche. D'accord. Tandis que nous, les généalogistes familiaux, mm-hmm. Nous, nous occupons de la, des, de la famille. Mm-hmm. On part aussi, comme eux, d'une personne décédée, oui. mais ou vivante même, hein, bien souvent, si quelqu'un me dit « moi je voudrais connaître mes grands-parents », la personne est vivante, oui, mais nous, nous le faisons en ascendance, en remontant. On ah, cherche les okay. parents, les ah, grands-parents, oui. les arrière-grands-parents, euh, tous les liens ascendants. En fait, si je comprends bien, ta branche des métiers, tu cherches toutes les personnes décédées, et eux, là, là, ils cherchent toutes les personnes vivantes. C'est ce qu'on m'a fait dans le reportage. Euh, Tous les héritiers qui oui, restent. Oui, mais à partir d'une personne euh, Oui, voilà. Décédée, Par contre, une personne voilà. qui, qui, voilà. Est, qui n'est plus là. Oui, d'accord. Et nous, okay. voilà, on peut chercher. Alors après, il euh, y a peut-être un, 
peu plus de difficultés parce que plus on remonte euh, au fil des siècles, plus oui. c'est difficile, oui. euh, plus l'histoire des fois se complique, les registres manquent ou sont en mauvais état. Mm -hmm. Alors on essaye de reconstituer l'histoire, qu'est-ce qu'ils faisaient, où ils habitaient, comment ils vivaient, etc., oui. etc. Alors du coup, tu me tends une perche incroyable parce que j'allais justement te demander, est-ce que parfois tu es confronté à des obstacles parce qu'on sait très bien que la France a connu beaucoup euh, de périodes historiques. Alors malheureusement, il y a eu beaucoup de tristes périodes. Il y a eu aussi la Révolution française. Est-ce que parfois tu es confronté à des obstacles Par ah, exemple, oui. des archives euh, ah, oui. euh, qui ont été brûlées, ça peut arriver ah, parce oui, que oui. Euh, je sais qu'une fois tu avais eu un cas. Mais est-ce que tu as d'autres exemples d'obstacles par rapport à euh, Oui, euh, des obstacles, oui, il y a tout. Pour tes recherches. Hein, exactement, il y a ces périodes de guerre où beaucoup de registres ont été brûlés, notamment souvent quand j'ai des recherches en Espagne, mmh. par exemple. Euh, il y a beaucoup de registres qui ont disparu, déjà. Oui. Et alors, évidemment, c'est très, très, très difficile de trouver. On peut essayer euh, de chercher plus ou moins par un frère ou des familles similaires, mais c'est très difficile. Mmh. Bien souvent, ça m'est arrivé que des branches s'arrêtent et ils ne peuvent plus continuer. Ah oui, ah oui carrément. Mais ça, ah oui, oui ça, c'est okay. pas notre faute, hein, regarde. Ah non, non, mais euh, une branche qu'on a eue dans la famille. Une branche de notre famille, oui. oui. Ça arrête en Espagne, terminé, oh, on ne peut fou, pas aller loin. Voilà. Oui. Par contre, aussi, ah, il y a oui. des obstacles, comme une fois, ça m'est arrivé. J'ai eu un ancêtre qui est né en France, mm -hmm. qui a complètement disparu. Il y a eu des procès, même pour essayer de le retrouver. Sa, sa femme l'avait déclaré disparu, c'est passé devant les juges et les tribunaux. D'accord. Et il est parti au Brésil sous un faux nom et tout ça. Et ça a été très difficile de le retrouver. Et peut-être aller au Grand Carnaval de Rio Ou <rire> Ça m'étonnerait. Je ne sais pas si c'est avec le Carnaval encore, mais bon. Ah, oui, mais oui, oui. il y a beaucoup de, de, de oui, problèmes non, non, oui, comme ça. Quoi. Des fois, il euh, y a tout un tas de trucs. Quand on commence une généalogie, on ne sait jamais à quoi ça va nous, nous, oui. nous mener. On nous dit souvent, mais toutes les recherches sont les mêmes. Non, c'est faux. C'est vrai ouais. parce qu'on recherche souvent une histoire qui commence très bien et souvent euh, qui finit mal. C'est pour ça, oui. C'était vraiment euh, ma, la question que je vais te poser parce que c'est vrai que voilà, il y a eu tellement de tristes événements partout, euh, même sous les ceintures à l'époque, euh, on ne pouvait pas divorcer, il oui, euh, y avait beaucoup de libertés restreintes, tout ça, donc oh, c'est oui, un oui. petit peu compliqué d'avoir des ouvrages authentiques. Et... Beaucoup de dictatures. Ah, ouais, J'imagine, ouais, ouais. oui, donc oui. c'est vraiment un travail qui n'est pas de tout repos et, et, et ouais, qui ouais, demande ouais. énormément de temps. Surtout. C'est pour ça que là, je n'ai pas voulu faire très long, j'ai voulu... De, euh, montrer un aspect généalogique. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que tu as su, je trouve, doser aussi dans ton livre, puisque tu as, as vraiment parlé de l'histoire, euh, enfin, de l'aspect humain, hein, du coup, de, de Reine le Château, euh, et en même temps de la généalogie. Mais c'est pas un peu trop de ci, un peu trop de ça, c'est vraiment dosé, c'est équilibré. Du coup, j'adore ça. Oui, voilà. En fait, oui, voilà. Donc voilà, donc, j'ai une autre question pour toi. Dans ce livre, donc, tu parles bon, de plusieurs personnes, hein, ça, jusque-là, il oui. n'y a pas de souci oui, 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 et tout oui, ça. Oui. Est-ce qu'il y en a un ou une hein, auquel tu t'es plus attaché qu'un autre Mais disons, chacun est différent parce que chacun a une histoire Bien propre sûr. à, à sa lui. famille. Et... Ouais, ouais. Mais je crois que celui je peux dire, mm -hmm. auquel je me suis attachée le plus, c'est ce l'abbé Boudet. Donc, ah bon, d'accord. Pour okay. plusieurs raisons, parce que bon, déjà, il était au courant lui aussi, paraît-il, de ce trésor. C'est mystérieux ce trésor, hein, quand même. Euh, parce que son père, son père, qui était régisseur euh, dans les forges, qui travaillait mm -hmm. à les forges, un métier qui était très courant à l'époque, ouais, ouais, ouais. mais lui, bon, quand même, il avait l'instruction, donc il était, on va dire, directeur des forges, mm -hmm. est venu travailler dans un petit village où nous avons habité très longtemps. C'est vrai, là. dans la haute vallée de l'Odry, voilà. tout à fait. De là, oui, 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 après oui. aussi, cet abbé Boudet est décédé à Axat, mm -hmm. là où nous avons vécu, où tu allais, toi, mm -hmm. bien souvent, avec tes clubs et tout ça, oui, quand tu étais enfant. Mm -hmm. Et <rire> Je m'en souviens. Surtout, et surtout, il a exercé son, on va dire, son son sacerdoce, mm -hmm. à rennes les bains où nous avons vécu pendant 9 ans ou 10 ans. C'est vrai. Donc nous connaissons bien cette région, et peut-être par ce fait, on est plus attaché à lui qu'aux qu autres, bien que les autres, oui, 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 oui. les autres étaient des parois voisines, on connaît très bien aussi, euh, Montazel, Cuisa, euh, mm -hmm. etc., etc. Mais celui qui m'a le 
plus ouais, je euh, personnellement. Hein, c'est qu'un truc après. Je peux comprendre que tu sois plus, voilà. euh, tu sois plus comme on dit, antiché voilà. de, voilà. euh, de la vie Parce que ouais. ça parle de Jean-Claude, c'est un mm -hmm. tout petit village charmant. Et bon, euh, j'ai beaucoup d'attaches et de, mm -hmm. de, voilà, de, de souvenirs sentimentaux. Oui. Reine des Belles, c'est là où tu as fait toute ta scolarité. Ah, oui. Et oui. on a passé de très bons moments, de super bons moments. Mm -hmm. Et à Xat, c'est là où tu faisais toutes tes activités scolaires quand tu étais jeune. Voilà. Effectivement. Bon, mais voilà, je ne vais pas mieux dire. <rire> Alors, donc, euh, voilà, une autre question donc, par rapport à ton livre. Euh, si tu devais décrire ton livre en trois mots, Ouh, ce quel sont... mot tu utiliserais euh, en particulier Alors Pour justement donner envie un petit peu euh, à, à nos viewers de lire bon, ce Alors, euh, je mettrais euh, recherche, famille, bien familiale, et peut-être... Euh, Généalogique, bien ou sûr. Secret. Et ce que je dois oui. dire aussi, oui. à la fin, bon, pour quand même savoir, bon, la généalogie, on sait ce que c'est, bon, il y a le lien familial, les parents, les, toutes les, euh, les ascendances, mm -hmm. mais pour quand même euh, bien comprendre l'aspect généalogique, à la fin du livre, vous trouverez un petit jeu sous forme de casse-tête, hein, mm -hmm. bon, pour amuser euh, les, les lecteurs. Et surtout, pour montrer que bien souvent, la généalogie est un casse-tête. On ne fait pas oui. la généalogie en disant, moi, je connais mon grand-père, ma grand-mère, je les mmh. ajoute dans l'arbre, et les arrière grands bras etc. Mais... Il y a souvent des personnes qui ont les mêmes noms, qui s'appellent exactement pareil, mais les filiations sont différentes. Voilà, mais voilà. du coup, euh, est-ce que c'est quand même à la portée de tout le monde, la généalogie Bien sûr, ah, oui, tout non, le parce monde... Que tu me dis que j'en connais oui, juste son grand-père, j'ai très peur. Non, <rire> non, je veux le faire aussi. Non, non, non mais bien sûr, tout le monde peut faire de la généalogie, oui, il oui, n'y a aucune limite okay. d'âge. Et surtout Ouf. les enfants, j'appelle euh, surtout les jeunes mmh. à démarrer leur recherche. Et c'est un, une passion, on va dire, avant d'être une profession, c'est une passion euh, par laquelle on apprend énormément de choses, on découvre, on découvre tout un tas de de métiers qu'on ne connaissait pas. On découvre la géographie, oh. l'histoire, le français. Voir euh, le français, de... enfin, notre français n'était mmh. pas le même qu'à l'époque, la façon de rédiger. Il y a tout un tas d'activités autour de la généalogie. Mmh. Et j'appelle les gens, les personnes désireuses de commencer à se plonger dedans. Une fois qu'on y est, après, on ne peut plus s'en passer. Après, on est, ah, comme on dit, euh, c'est ça, on, est, on ah, en devient, c'est voilà, une, une vraie passion. Quoi. Exactement. D'accord, très bien. Juste avant de faire donc euh, l'aspect un petit peu promotion, où est-ce que vous pouvez vous procurer le livre, tout ça, est-ce que tu as une méthode en particulier de travail Est-ce que par exemple, tu as dit tout d'abord, bon ben voilà, je vais parler de tel personnage, euh, je vais parler de tel celui-ci, est-ce que tu t'es fait un schéma au début euh, Justement, un arbre peut-être, euh... une carte, tu sais, comme on dit, une carte touristique avec un sujet principal et les personnages autour. Comment toi tu, tu as travaillé sur ce livre euh... Non, j'ai voulu aborder les personnes, oui. les protagonistes de l'histoire. Les, les trois curés amis, là, mm -hmm. donc Boudet, Saunière et, et la Végélis, oui. parce que c'est eux qui, qui ont fait l'histoire. Oui. Plus les précurseurs un peu de cette histoire, on va dire les amis Bigou, parce mm -hmm. que bon, ils étaient deux. On verra pourquoi ouais. dans le livre. Et puis notamment tous les toutes les personnes, ouais. les personnages liés à cette histoire. C'est tout, uniquement après, plus tard, si le livre plaît, s'il marche, et selon euh, les, les idées de, de certaines personnes, mm -hmm. on peut peut-être euh, faire mieux. Quoi. Voilà. Bah écoute, il me semble qu'on a quand même plutôt fait le tour. Est-ce que tu aimerais parler toi de quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas parlé, que tu aimerais dire, ou pas du tout ou... bah, C'est-à-dire, je ne sais pas si peut-être une personne est, est intéressée veut des... Des, des renseignements pour mmh. débuter, bon, ils peuvent toujours me contacter. Il n'y a pas de problème, hein. un renseignement, un conseil, ça c'est... Puisqu'avant voilà. d'être écrivaine, ma mère est aussi euh, généalogiste, donc elle peut vous aider, mmh. euh, voilà, même si vous avez euh, effectivement des questions par rapport euh, à votre arbre, vous ne savez plus comment, euh, de où démarrer, vous êtes bloqué quelque voilà. part, ma mère avec... Voilà, son, tous ces logiciels un petit peu secrets, alors moi, je ne comprends voilà. rien, mais elle, elle pourra vraiment vous aider et, et à la vous débloquer. Dans la mesure où c'est possible, voilà, parce oui, que, oui. bon, des fois, on ne peut pas. Hmm. Et les, les recherches s'arrêtent, et bon, voilà, des fois. Hein. 
Très bien, bah, écoute, on va arriver à l'aspect un petit peu euh, promotion. <rire> voilà, euh, ton livre, alors, est-ce qu'il faut nécessairement vivre proche de chez toi pour se procurer ou est-ce que n'importe qui non. qui va de cette vidéo dans le monde peut, euh, oui. qui comprend le français, qui parle français de préférence, oui. euh, peut euh, se le procurer Oui, tout le monde peut se le procurer. Ça, c'est bien parce que j'ai pas mal d'abonnés dans les pays voilà. francophones Suisse et Belgique, alors c'est pour ça. Alors, vous l'avez déjà, bon, en premier, à Rennes le château, ouais. forcément. Puisque un livre, ça règne le château, voilà. Ne vous inquiétez pas. Oui. Vous l'avez aussi dans, toutes les, dans quelques librairies ou mm -hmm. Il est à, au centre Leclerc de Libourne. Oui. Également, vous pouvez le trouver en ligne, pour ceux qui ne sont pas euh, proches, en ligne sur Internet. Il oui. s'agit de taper ici le secret. Bon, vous le trouverez. Oui. Hein, regardez en voyant l'image. Alors, il y a le ringlet qui fait un effet. Voilà. Vous ne pouvez pas le louper, il y a la tour Magdala dessus. Hein. Voilà. Donc, comme... Vous pouvez, <rire> voilà. Le, si vous êtes en Suisse, en Belgique, au Québec, au Canada. Même au Canada. Vous, vous ah, c'est pouvez... incroyable. Oh, J'adore le Canada sur, en plus. Et tu sur vois. Commande. Ah ouais. Vous pouvez aller sur Cultura, la FNAC, sur Amazon. Ah ouais, d'accord. Vous pouvez le trouver un peu partout. Quoi. Tous les sites. Euh... Ah ouais, voilà, génial. Tous les génial. sites. Euh... Okay. Toutes les, les librairies aussi. Euh, d'accord. En ligne. Okay. Enfin, sur le site, bien sûr. Et en premier de l'éditeur, les éditions Alexandra de Saint-Prix, mm -hmm. bien évidemment. Et puis, bon, un peu partout. Quoi. Ok, ben bah écoute, c'est parfait. Ben bah écoute, déjà, un grand merci pour ta disponibilité parce que oui, je sais merci. que tu es très occupé en ce moment. Tu travailles sur pas mal d'arbres et, et voilà, tu as pas mal de clients. Et donc, nouvelle famille. Donc voilà, je te remercie vraiment grandement. Euh, J'espère que mes questions ont quand même été plus ou moins pertinentes et qu'on a pu oui. euh, en découvrir un petit peu plus. J'espère euh, du coup à vous, mes sliders, que cette vidéo va vous plaire puisque c'est vrai que c'est pas du tout normalement le genre de contenu que je fais. Je fais de temps en temps des interviews avec euh, des Eurofans. Oui. Mais là, c'est vrai que du coup, on avait déjà fait, je crois, une petite interview à l'époque. Hein. Euh, je t'avais posé des questions, enfin, me voyez pas. Mais là, vraiment, c'est plus vivant si on voit la personne je trouve qui pose des questions euh, voilà et en plus j'ai la grande chance d'être le fils de ma mère et moi, <rire> et moi la mère de mon fils <rire> donc, voilà oh, et donc ouais. euh, voilà ça me tenait vraiment à cœur parce que c'est vrai que tu as mis beaucoup de cœur à l'ouvrage justement c'est qu'elle oui, le dire et oui. voilà donc si ça peut t'aider peut-être à voilà avoir une petite notoriété à faire connaître ton livre et bien vraiment c'est tout ce que je te souhaite et et, et puis voilà n'hésitez voilà. pas euh... Si vous êtes euh, fan de l'histoire du mythe de Reine le Château, mm -hmm. n'hésitez ben, pas à découvrir mon livre sous un aspect différent. Je vous mets de toute Merci façon beaucoup. tous les liens dans la description pour mm -hmm. euh, vous procurer le livre, tous les liens de la FNAC, d'Amazon, euh, de toutes les librairies. Euh, voilà. Voilà. Je vous mets aussi donc, le Linktree. Euh, vous savez, c'est un site qui regroupe tous les sites euh, de ma mère. Comme ça, vous pouvez vous procurer également son premier livre, Le Meur et Secret de, de la Vanera, donc qui a été coécrit. Euh, et par contre, le tout premier est sold out. Hein. Euh, oui, il n'y en a plus du tout. Euh, oui, voilà, oui, donc... Oui, 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 <rire> Parfait. Eh bien, écoute, un grand merci. Je te souhaite oui. un très bon succès. Et puis, en espérant que ton livre marche. Et, euh, et, et puis, à... voilà, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, et tu connais ma, mon, intro, euh, mon outro de fin Qu'est-ce que j'ai dit toujours à la fin J'ai dit, et à bientôt. Non, mais attends. Voilà. <rire> Allez, à bientôt. Ciao, au ciao. Au bye, au bye. Au